Uzunlukları ne olursa olsun, üç doğru parçasını kullanarak her zaman bir üçgen oluşturabilir miyiz? Bu sorunun cevabını bulabilmek için farklı uzunluklarda doğru parçaları ele alalım. Şimdi bu doğru parçalarıyla bir üçgen elde edip edemeyeceğimize bakalım. Gördüğünüz gibi bu üç doğru parçasını nasıl yerleştirirsek yerleştirelim bir üçgen oluşturamıyoruz. Şimdi de farklı uzunlukta üç yeni doğru parçası ele alalım. Bu doğru parçalarını bir araya getirdiğimizde ise bir üçgen elde edebildiğimizi görüyoruz. İlk örneğimizde yer alan doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturamamamıza rağmen, ikinci örneğimizde yer alan doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturabildik. Sizce bu doğru parçaları arasındaki fark ne olabilir? Bu soruyu cevaplamak için doğru parçalarının uzunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Bu amaçla çalıştığımız bu doğru parçalarının uzunluklarını ölçerek, bu uzunlukları üçgen oluşturamayan ve üçgen oluşturabilen doğru parçalarının uzunlukları olarak nasıl sınıflandırabileceğimize bakalım. İlk örneğimizdeki doğru parçalarını ikişer ikişer ucuca getirip birleştirdiğimizde, iki doğru parçasının oluşturduğu yeni parçanın uzunluğunun bazı durumlarda üçüncü parçadan uzun, bazı durumlarda ise kısa olduğunu görüyoruz. İkinci örneğimizdeki doğru parçalarını da ikişer ikişer ucuca getirip birleştirdiğimizde, tüm karşılaştırmalar için yeni oluşan doğru parçasının diğer doğru parçasından daha uzun olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle, üçgen oluşturabildiğimiz doğru parçalarından herhangi ikisinin uzunluğunu topladığımızda elde edilen toplam, üçgeni oluşturan üçüncü kenardan her zaman büyükken, üçgen oluşturmayan doğru parçaları için bu durumun her zaman sağlanamadığını görüyoruz. Peki, buradan yola çıkarak bir genelleme yapabilir miyiz? Bu durumu, herhangi bir üçgende iki kenarın uzunluk kenar uzunluğundan büyük olacağı şeklinde ifade edebiliriz. Bu bağıntı üçgen eşitsizliği olarak isimlendirilir. Buna göre bir üçgende üçgenin kenarları A, B ve C olmak üzere A küçüktür B artı C, B küçüktür C artı A ve C küçüktür A artı B eşitsizlikleri sağlanır. Üçgenin herhangi bir kenarı için bu kenarın diğer iki kenarın toplamından büyük olamayacağını belirttik. Peki kenarların sadece bu koşulu sağlaması yeterli midir? Örneğin, üçüncü kenar uzunluğu, diğer iki kenar uzunluğu toplamından küçük herhangi bir sayı olabilir mi? Bunun için, elde ettiğimiz ilk eşitsizlikleri düzenleyerek, her bir kenarın alabileceği en küçük değeri belirleyebiliriz. Her bir kenar uzunluğu için bu eşitsizlikleri bir araya getirecek olursak, Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı, üçüncü kenar uzunluğundan büyük ve iki kenarın uzunlukları farkı, üçüncü kenar uzunluğundan küçük olmalıdır gerekçesini elde ederiz. Kenar uzunlukları farkının her zaman pozitif olması gerektiğinden, uzunlukların farkı mutlak değer içinde gösterilir. Şimdi başta çalıştığımız doğru parçalarına geri dönelim ve her bir doğru parçası için iki doğru parçasının uzunlukları farkının, diğer doğru parçasının uzunluğundan küçük olup olmadığını kontrol edelim. Görüldüğü gibi, üçgen oluşturabilen doğru parçalarıyla her bir eşitsizlik sağlanmış, üçgen oluşturamayan doğru parçalarıyla bir eşitsizlik sağlanmasına rağmen, diğer ikisiyle sağlanamamıştır. Buradan bir üçgen oluşturmak için her bir kenarın, diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olması gerektiğini, bu şartlardan herhangi birisi kenarlardan biri için sağlanmadığında verilen kenar uzunluklarına sahip üçgenin oluşturulamayacağını söyleyebiliriz. Buna göre A, B, C kenar uzunluklarına sahip bir üçgen oluşturabilmek için verilen eşitsizliklerin tüm kenar uzunlukları için sağlanması gerekmektedir.
Bu etkinlikte iki kenar uzunluğu bilinen bir üçgenin uzunluğu bilinmeyen ve x ile gösterilen üçüncü kenarının alabileceği olası uzunluk değerlerini gösteren aralığı bulmanız beklenmektedir. Üçgende bilinmeyen kenar uzunluğunun alabileceği değerlerin alt ve üst sınırlarını ilgili boşluklara yazın. Cevabınızı kontrol etmek için kontrol et düğmesine tıklayın. Tebrikler! Eşitsizlikleri doğru şekilde kullanarak üçgenin bilinmeyen kenar uzunluğunun alabileceği değerleri gösteren aralığın alt ve üst sınırlarını doğru olarak belirlediniz. Yeni bir üçgen üzerinde çalışmak için sonraki soru düğmesine tıklayın. Bir üçgenin tüm iç açılarının ölçüsü birbirine eşitse, bu üçgenin bir eşkenar üçgen olduğunu, dolayısıyla kenar uzunluklarının da eşit olduğunu hatırlayalım. Benzer şekilde bir üçgenin tüm kenar uzunlukları eşit olduğunda, iç açılarının ölçülerinin eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak her üçgen eşkenar değildir. Peki, çeşit kenar üçgenlerin açı ölçüleri ve kenar uzunlukları arasında bir ilişki bulabilir miyiz? Etkinliğin bu bölümünde verilen herhangi bir üçgenin açıları ile kenarları arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacaksınız. Açı ölçüleri verilen bir üçgenin kenar uzunluklarını sıralayabilir miyiz? Öncelikle verilen üçgenin kenar uzunluklarının nasıl sıralanacağı ile ilgili bir tahminde bulunacaksınız. Açılan listelerden uygun kenarları seçin. Seçimlerinizi onaylamak için onayla düğmesine tıklayın. Açı ölçülerini göz önünde bulundurarak kenarların uzunluklarının sırası ile ilgili bir tahmin yaptınız. Şimdi tahmininizin doğru olup olmadığını gözlemleyecek ve açı ölçülerinin sıralamasını temel alarak kenar uzunluklarının sıralaması ile ilgili bir sonuca varacaksınız. Farklı üçgenler oluşturmak için üçgenin köşelerini sürükleyin. Her yeni üçgenin açı ölçülerinin ve kenar uzunluklarının sıralamasını gözlemleyin. Kenarlar ve açılar arasındaki ilişkiyle ilgili yeterli gözlem yaptığınızı düşündüğünüzde sonuca var düğmesine tıklayın. Açılan listelerden uygun ifadeleri seçin. Cevabınızı kontrol etmek için kontrol et düğmesine tıklayın. Sonucunuz doğru değil. Doğru sonuç bu şekilde olmalıydı. Tahmininizin aslında doğru olduğunu görebilirsiniz. Bir üçgenin iç açı ölçüleri verildiğinde kenar uzunluklarının nasıl sıralanacağını belirlediniz. Yeni üçgenler oluşturarak açı ölçüleri verildiğinde kenar Etkinliğin bu bölümünde verilen üçgenlerin açı ölçüleri verildiğinde kenar uzunluklarını sıralayacak ya da 
kenar uzunlukları verildiğinde açı ölçülerini sıralayacaksınız. İstediğiniz soru türünü seçmek için sekmelerden birine tıklayın. Verilen üçgenin açı ölçülerini göz önünde bulundurun ve kenar uzunluklarını üçgenin doğru kenarlarına yerleştirin. Kenar uzunluklarını tablodan sürükleyin ve üçgenin uygun kenarlarına bırakın. Yerleştirdiğiniz kenar uzunluklarını üçgenden kaldırmak için temizle düğmesine tıklayın. Cevabınızı kontrol etmek için kontrol et düğmesine tıklayın. Açı ölçüleri verildiğinde kenar uzunluklarını sıralamaya devam etmek için sonraki soru düğmesine tıklayın. Kenar uzunlukları verildiğinde açı ölçülerini sıralamak için diğer sekmeye tıklayın. Cevabınız doğru.